வணக்கம் இது வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி நேயர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி நேயர்களே இந்த வாரம் நாம் ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து தான் பேசப் போகிறோம் அது குறித்து நம்மோடு கலந்துரையாடுவதற்காக சோப்ரா ஸ்டீரியா என்கின்ற நிறுவனத்தின் ஹெச்ஆர் எட்டாக பல காலம் பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்தவரும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஐடி துறையில் அனுபவம் பெற்றவருமான சபிதா சபிதா அவர்கள் தான் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் அவர்களோடு பேசுவோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேம் வணக்கம் நீங்கள் அதாவது துறை சார்ந்து சர்வதேச அளவில் ஏறக்குறை ஏராளமான விருதுகள் சர்வதேச அளவில் வாங்கியிருக்கீங்க அது மட்டுமல்லாமல் இளைஞர்களுக்கு இந்திய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகளையும் ஏற்கொ ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிங்கிறது நினைக்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மேம் நன்றி எங்களுடைய புதுயுகம் தொலைக்காட்சி உங்களை அரங்கிற்கு கொண்டு வந்து எங்களுடைய நேயர்களுக்கு கருத்துரை வழங்குவதற்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மேம் மேம் குறிப்பாக மேம் ஒரு இருபது அல்லது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேலை வாய்ப்புங்கிறதே ஒரு பெரிய குதிரை கொம்பாக இருந்தது ஒரு ஒருத்தர் வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய குதிரை கொம்பாக இருந்து அரசு வேலைக்கோ இல்லை தனியார் துறை வேலைக்கோ போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய கு குதிரை கொம்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போது ஐடி பூம் அதாவது ஐடி துறையில் வந்து மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்புகள் வந்த பிறகு இப்போது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்திய அளவிலோ இல்லை தமிழக அளவிலோ எப்படி பார்க்குறீங்க வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து ரைட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே புதிய யுகம் ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறதுக்கு என்னோடய ஒப்பீனியன் எப்படின்னா சார் ரைட் நவ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா இப்போ இத்தனை வருஷமாக டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் இருபது வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போது இருந்த நிலைமையும் இப்போ இருக்க நிலைமையும் பார்க்கும் போது இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது பல விதமான மக்களுக்கு வந்து பல விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்டுக்கு அவங்களும் தகுந்த அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட குவாலிஃபிகேஷன் பிரகாரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஐடி துறையில் ஐடி துறையில் ஆமாம் ப்ளஸ் ஐடி வந்து ஒன்லி ஒன் பார்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி முக்கியமாக எல்லாருமே வந்து ஐடி தான் எல்லாமே டெக்னாலஜினு நினச்சிக்கிறாங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஐடி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி செக்டார்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஓ ஸோ இந்த செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பல டெக்னாலஜி இப்போ வந்து காலேஜ்லேயே எடுத்துட்டிங்கன்னா தே கேன் டூ எனி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அது எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன என்ன படிக்கணுங்கிறதுக்கு பிறகு போக மேம் இப்போ எவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள் வேலை கொட்டி கிடக்குங்கிறது ஷுவர் இப்போ போஸ்ட் பேண்டமிக் போன வருஷம் பேண்டமிக் எல்லாருக்குமே எதிர்பாராத ஒரு சுச்சுவேஷன் ரைட் ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஷட் அவுன் பண்ணாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் பட்ஜெட்ஸ் கோல்ஸ் எல்லாமே ரிவ்யூ பண்ணாங்க அண்ட் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபரில் ஒரு பெரிய லல் இருந்தது இருந்தது ஸோ நிறைய ஜாப்ஸ் எல்லாம் போச்சு நிறைய பீப்புள் லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பட் அதே பீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட் திஸ் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியாவில் மாத்திரம் கிரியேட் ஆயிருக்கு இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஏறக்குறை இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இந்தியாவில் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது தமிழ்நாட்டிலேயே ஏப்ரல் மாதம் மாத்திரம் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் நியூ பப்ளிஷ்டு ஓப்பனிங்ஸ் வந்துச்சு வெறும் தமிழ்நாட்டில் அது அப்புறம் திருப்பி ஜூலையில் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கம்மியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் செப்டம்பர் மந்த்தோட ஃபோர்காஸ்ட் ஆன் அவங்களோட அவுட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் கம் அப் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் பப்ளிஷ்ட் ஓப்பனிங்ஸ் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு ஆனால் இந்த ஓப்பனிங்ஸ்க்கு தகுந்த கரெக்டான பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்காத ஒரு நிலைமையில் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் டிமாண்ட் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இருபது ஆண்டுகளுக்கு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வேலை வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இப்போ வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கு ஆனால் அதற்கு தகுதியான நபர்கள் நபர்கள் இல்லை எக்ஸாக்ட்லி இப்போ வருஷத்துக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ இது கம்பேர் பண்ணுறப்போ கடந்த ஆண்டு அதுக்கு முன்னாண்டு முன்னாண்டு கம்பேர் பண்ணுறப்போ மேம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா இது இப்படியே போகுமா இன்னும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஐடி துறையில் இந்த வேலை வாய்ப்புகள் இப்படியே இருக்குமா இல்லை குறையும் இல்லை ஏறும் அப்படிங்கிறீங்களா கட்டாயம் growth phase தான் சார் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா டிமாண்ட் ஏறு தான் போகும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து போஸ்ட் பேண்டமிக் இத்தனை வருஷம் நம்மளுக்கு வந்து யாருமே ஸ்கூல் இதெல்லாம் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து நம்ம ஆஃப் வீட்டில் இருந்து ஆன்லைனில் பிள்ளைகள் படிப்பாங்க இந்தியாவை
நெக்ஸ்ட் அஞ்சு வருஷம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்புகள் இல்லை மேம் இப்போ ஐடி ஒரு காலத்தில் ஐடி துறையில் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மெத்த படித்திருக்கணும் ஆங்கில அறிவு இருக்கணும் இந்த படிப்பு தான் படிக்கணும் அந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்கு வேறு நிறைய போட்டிகள் இருக்கும் இடம் கிடைக்காது இப்போ அது ஐடி துறையில் சேரணும் படிக்கணும் சேர்ந்து சாதிக்கணும் இல்லை சம்பாதிக்கணும் பொருளாதார அளவில் பெ பெரிய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த மாதிரியான படிப்புகளை தேர்வு செய்யணும் அந்த படிப்பை தேர்வு செய்யறது ப்ளஸ் டூ லெவல்லேவா இல்லை டிகிரி போன உடனே தேர்வு செய்யணுமா மேம் எந்த மாதிரியான படிப்புகள் கரெக்ட் சார் இப்போ படிக்கிறதோ என்ன பிளானிங் பண்ணுறதுன்னு வந்து அவங்க ஸ்கூல்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் முக்கியமாக இன்டர்மீடியட் சொல்கிறோம் இல்லையா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டேஜ்க்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு இது எதனால் சொல்கிறேன்னா இத்தனை வருஷம் இல்லாதது இப்போ வந்து புதுசாக ரெண்டு ரெண்டு நியூ திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ ஸ்கூல் கிட்ஸில் இருந்தே ஏன்னா இப்போ பயங்கர டேலண்ட் கிரன்ச் வி சே டேலண்ட் கிரன்ச் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் கேட்டிங் நம்மளுக்கு அந்த ரைட்டான கேண்டிடேட் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்காக இப்போ நிறைய கார்பரேட்ஸ் எங்களை மாதிரி பெரிய கார்பரேட்ஸ்லாம் டைரெக்ட்லி ஸ்கூல் ஏஜ்லேயே இருந்து அவங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்ச உடனே ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க டேலண்ட்டை கேட்ச் தம் யங்குன்னு சொல்கிறோம் அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்கள வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்புறம் அவங்க மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ பிக் ஃபைவ்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்ச உடனே லெவன்த்தில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ஃபைவ் இயர் ஹையர் எஜுகேஷன் லேர்னிங் படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்களே ஸ்பான்சரும் பண்ணுறாங்க நிறைய கேசஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ங்கிறது பேண்டமிக்கு முன்னால் இருந்த சீன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே வந்து இப்போ நிறைய சேஞ்ச் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குது என்ன ஷிஃப்ட்னா வி கால் தட் கிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜிஐஜி கிக் ஒர்க்கிங் ரைட் ஸோ கிக் ஒர்க்கிங்னா ஸ்மாலர் மாடியூல்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் கான்ட்ராக்சுவல் சொல்கிறோம் இத்தனை வருஷம் வந்து நம்ம பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அது சே செக்யூரிட்டி இருக்குதா நல்ல கம்பெனியாக இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம மார்னிங் நைன் டு ஈவினிங் சிக்ஸ் ஜாப்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து இப்போ எங்கள் மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில் ஸ்கில்ஸ் நாங்கள் தேடும் வந்து சில பேர் வந்து கான்ட்ராக்டர் நாங்கள் எடுப்போம் அவங்க ஹாஃப் டே வேணால் எங்கள்கிட்ட வேலை செய்யலாம் மீதி ஹாஃப் அவங்க வேறு எங்கேயாவது வேலை செய்வாங்க இல்லை எதாவது படிச்சுருப்பாங்க சம்திங் பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மெனி அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டெக்னாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் செக்டார்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த செக்டார்ஸ் தான் இன்றைக்கி பூமில் இருக்குது போஸ்ட் பேண்டமிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஃபின்டெக் சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி அது ஃபின்டெக் அப்புறம் ஃபார்மா ஹெல்த் கேர் இதெல்லாம் இன்னைக்கு போஸ்ட் பேண்டமிக்னால இவங்கெல்லாம் வந்து பூமில் இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இவங்கெல்லாம் டிஜிட்டலில் மாறுறனால கட்டாயம் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்கு அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ காமர்ஸ் கிராஜுவேட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அவங்க வந்து மேபி டிப்ளமா கூட படிச்சிருக்கலாம் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸில் அவங்க போய் அதில் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே நிறைய டிப்ளமா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ இவங்க அங்கேயே தே கேன் கோ அப் ஸ்கில் பண்ணணும் இன்னைக்கு சம்திங் கால் மூக்ஸ் எம்ஓஓசி இட்ஸ் கால் மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் இதில் என்ன நடக்கும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் நிறையாவே இதில் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரைட் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே கற்றுக்கலாம் ட்யூரிங் பேண்டமிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ஹார்வர்ட்லேருந்து நிறைய ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அதாவது இந்தியா மட்டும் இல்லை இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் இருக்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸே ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இளைஞர் வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு உகந்த ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஸோ அது வந்து குறிப்பிட்ட டொமைன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம் சர்டன் ஸ்கில்ஸாக இருக்கலாம் இது வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் நல்ல மேனேஜர் ஆகணும் நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் அதுக்கு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சார் மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இந்திய இளைஞர்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓன்லி வெப்சைட் முடிந்தானா இல்லை பேப்பரில் அதற்கான விளம்பரங்கள் வருமா இல்லை எப்படி மேம் தெரிஞ்சுக்க முடியும்
மற்ற காலேஜஸ்லேயோ இல்லை அவங்களோட அலுமினாய் சொல்கிறோம் காலேஜ் அலுமினாய் இவங்களாம் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால் இவங்க இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ நான் இந்த மூக்குன்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி எட் டெக்னு இருக்குது எஜுகேஷ்னல் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் ஸோ எட் டெக்ங்கிறது இப்போ உருவாகி வந்திருக்க கம்பெனிஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க குறிப்பிட்ட ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களை எம்ப்ளாயபிள் ஹையர் எம்ப்ளாயபிலிட்டியை இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நிலையில மேம்படுவதற்கான கதவை திறந்து விட்டு இருக்கு வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன சார் சார் என் பேர் விக்னேஷ் சார் சொல்லுங்க சார் பேசிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சார் என்ன உங்க கேள்வி நான் பி கேண்டிடேட் சார் 2019 பாஸ் அவுட் சரிங்க மெக்கானிக்கல் 2 இயர்ஸ் நான் படிச்சு ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்ல ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லா ஜாப் நல்ல ஒரு எர்னிங் ஜாப் கிடைக்கிற சார் இது இருக்கும் உங்களுக்கு ஐடி துறையில சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காங்கிறத உங்க கேள்வி பி படிச்சிருக்கீங்க ரைட்டா ஐடில இருக்கு சார் ஆனா நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸா நான் இதுக்குனே ஸ்கில் பண்ணி படிச்சிருக்கேன் சார் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் பிளஸ் பி மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கேன் சார் மேம் அவருடைய மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கோம் இப்போ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்காங்கன்னா உங்க ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்க்கலாம் பிகாஸ் இப்போ ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் பூம்ல இருக்குது ஸோ யூ கேன் ட்ரை எல்லாம் இருந்தது பேண்டமிக் டைமில் கொஞ்சம் ஒரு டவுன் சைடு இருந்தது பட் இப்போ திருப்பி அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுங்கள் இது கூட நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் குவாலிட்டி சைடில் கூட போகலாம் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் சொல்கிறோம் அது கூட நீங்கள் ஏன்னோ ஏதாவது அடிஷ்னல் கோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு ஒர்க் தேடலாம் டெஃபினெட்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஹெவி நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் தான் போகணும்னு அவசியமே இல்லை ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அகேன் ஆன் த பூம் இப்போ அதனால் அங்கேயும் ஓகே மேம் ஓகே மேம் இப்போ ஒரு ஐடி துறையில் சேர்ந்து சேருவதற்கோ அல்லது சேர்ந்து சாதிப்பதற்கோ சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி மேம் இருக்கும் ஐடி துறையினுடைய செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் டெஸ்ட் வந்து விதவிதமான டெஸ்ட் இருக்கும் பட் ஃபண்டமெண்டல் வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒரு <laughs> சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இதில் நிறைய காலேஜஸ் ஒன்று சேர்ந்து வருவாங்க அது பூல் கேம்பஸ் பட் ப்ரைமர்லி எங்களோட இன்டேக் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அண்ட் ஹையர் லெவல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லேட்ரல் ஹையரிங்னு சொல்லுவோம் லேட்ரல் ஹையரிங் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி பல கம்பெனிஸ்லேயோ சின்ன கம்பெனிலேயோ பெரிய கம்பெனிலேயோ வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்கள் நாங்கள் ஹையர் பண்ணுறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான அதுக்கு குறிப்பிட்ட ஜாப் ரோல்ஸ்னு வரும் அதுக்கு தான் அவங்களை எடுப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு அது வேணும் பட் கேம்பஸ்லேருந்து எடுக்கிறது வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கும் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே பேசிக்ஸில் தான் நாங்கள் கேட்போம் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் அவங்க என்ன கரிக்குலமில் படிச்சிருக்காங்களோ அதில் தான் வரும் ஸோ ஆனால் அந்த பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடுவாங்க ஸோ அவங்க ஆஸ் வி கோ அலாங் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பேசிக் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் உள்ள டெப்த்துக்கு போகிறதில்ல ஸோ டெப்த் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் உள்ள டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக கேட்குவாங்க இப்போ அந்த ஷிஃப்ட் அதுலேயும் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்குது ஒரு 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 கேண்டிடேட் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ண விரும்புகிற ஒரு நபரை நபரை படிக்கிறதுக்கு மீறி நீங்கள் கேள்வி கேட்க போகிற அவர் என்ன படிக்கிறாரோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் டெஸ்ட்டில் வரும் டெஸ்ட்டில் இன்டர்வியூ டெஸ்ட்டில் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் இன்டர்வியூவில் அது மாத்திரம் என்னஃபாக இருக்காது அது ஏன் அது என்ஃப் இல்லைன்னு சொன்னால் இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க என்ன ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேறு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களோட சொந்த முயற்சி எடுத்து அவங்க என்ன ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்காங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் சப்ஜெக்ட் பேஸ்டு தான் அப்படி தான் அதுவும் சப்ஜெக்ட் தான் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங்
அடிஷ்னல்லாம் அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க அதை படிச்சுட்டு அவங்க வரந்து அந்த பேசிக்ஸில் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் அவங்களோட ப்ரோக்ராம் அவங்களோட பயோடேட்டாவில் எழுதுறாங்க அப்போ டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அது குறிப்பிட்ட கொஸ்டின்ஸ் அவங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இந்த மூவ்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பன்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஷிஃப்ட் இஸ் ஹேப்பன் டு ஆப்ளிகேஷன் இப்போ நான் அதை கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ரியல் ப்ராப்ளம் சுச்சுவேஷன் நாங்கள் கொடுப்போம் இன்டர்வியூவில் இதோட அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது இம்பார்ட்டன்ட் ஓஹோ ஓ சரி மேம் இப்போ இப்போ நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு போகிற ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடத்துறீங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் எதிர்பார்த்துட்டு போகிறீங்க உங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் தான் ஒரு தேவையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் என்ன பண்ணுவீங்க மேம் நாங்கள் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ ஃபார் எவ்ரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் தான் ஆக்சுவலி செலெக்ஷன் ஆகும் இது என்ன சரி ஓகே மேம் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க மேம் நீங்கள் இவ்வளோ எதிர்பார்த்துட்டு போகிறீங்க அதாவது வேலை வாய்ப்பு ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் இந்த வருஷத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் எதிர்ப்பு எதிர்பார்த்துட்டு போகிறீங்க க அவனுடைய குவாலிட்டி க குறைச்சலாக இருக்குன்னா எங்கே குறைன்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்டூடெண்ட் மத்தியிலையா இல்லை அந்த அவங்களுடைய நிறுவனங்களா இல்லை எது நீங்கள் குறையாக சொல்லுவீங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க சார் குரல் நம்ம பார்க்குறதோட அந்த கேப் எங்கே இருக்கு அவங்க அதை என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சார் என்ன பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைட் மாணவர் என்ன பண்ணணும் கல்லூரி நிர்வாகம் கல்லூரி நிர்வாகம் ஸோ கல்லூரியை பொறுத்த மட்டும் அவங்களோட லெக்சரர்ஸ்க்கு வந்து ஹையர் லெவல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிடி மாதிரி அகாடமி வந்து லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் லெக்சர்ஸ் ஃபார் லெக்சர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் அப் ஸ்கில் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களையும் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இது ஸ்பீட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒலட்டைல்னு சொல்கிறோம் ஒலட்டைல்னா என்ன நேற்று இருக்கிற டெக்னாலஜி அடுத்த மாதம் இல்லை மாறிகிட்டே இருக்கும் மாறிகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூஸ்க்கு வரும்போது அவங்கள டீச் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் ட்ரெயின்டாக எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கணும் அதனால் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நிர்வாகங்க வந்து அவங்களோட ட்ரைனிங்கும் பார்த்துக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் சைடில் நம்ம வந்து வெறும் காலேஜ் தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி லேர்னிங் வந்து வெறும் கிளாஸ் ரூமில் ஆகுறது இல்லை லேர்னிங் வந்து ரெவல்யூஷனைஸ் ஆயிருக்கு ஆஃப்டர் பேண்டமிக் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா டிஜிட்டைஸ் லேர்னிங் அதனால இவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்லாம் ரொம்ப ஓல்டு ஆயிடுச்சுப்போம் இப்போ யூ ஹவ் பிளெண்டட் லேர்னிங் வர்ச்சுவல் மோட் போனனால பிளெண்டட் லேர்னிங் இருக்கு பிளெண்டட்ல சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம்ல இருப்போம் சம்டைம்ஸ் ஒன் டு ஒன் ரெக்கார்டிங்ஸ் போடுறாங்க ஓகே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் போட்டு சப்மிட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டிங்ஸை போய் பார்த்து படிச்சுக்கலாம் பட் செல்ஃப் லேர்னிங் தான் கீ இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம சொந்த எஃபர்ட் எடுத்து செல்ஃப் லேர்னிங் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு அது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்போ என்னென்ன அதாவது கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பிலும் மாணவர்கள் மாணவர்களும் ஒருவேளை இப்போ இவங்களையெல்லாம் வழி நடத்தக்கூடிய அரசாங்க தரப்பிலும் வந்து இன்னும் கூடுதல் கவனம் இருந்தால் ரைட் ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை இந்திய இளைஞர்கள் வெகு எளிதில் பெற முடியும் பெற்று பொருளாதார அளவில் இப்போ பெரிய அளவில் உயர முடியும் உங்களைப் போல பொருளாதார அளவிலும் உங்களைப் போல சேவை சர்வீஸ் இதுலேயும் வந்து உயர முடியும் அப்படிங்கிறீங்க அப்படி நிச்சயமா இதுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான இது என்னென்னா நம்மளுக்கு லேர்னிங் தெரியல என்ன படிக்கணும்னு தெரியலங்கிறது தான் முக்கியமாக நான் கேள்விப்படுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய லேர்னிங் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அந்த லேர்னிங் வெப்சைட்ஸில் அவங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்கன்னா அதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன படிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா இந்த டிசிப்ளின் என்னோட ஆம்பிஷன் என்ன முதல்ல கோல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இஃப் யூ ஃபிக்ஸ் அ கோல் அண்ட் யூ சே நான் இது தான் பண்ணுவேன் வென் ஐ கோ அவுட் ஆஃப் காலேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிஸ்னஸ் அனலிஸ்டாக இருக்கணும் இல்லை நான் பெரிய ஆர்கிடெக்டாக வரணும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்போ நான் அது என்ன பண்ணணுங்கிறது பேக்வேர்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது முயற்சி இல்லைன்னா இருக்கட்டும் மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க உங்கள் பேர் என்ன சார் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறோம்பா சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்னங்க